তুমি আসবে বলে কিছু কথা আছে রাহুল দা যেগুলো একবার বলার পর সব পথ বন্ধ হয়েছে হ্যালো রিয়া শুনতে পাচ্ছিস দাঁড়ো তুমি পূজাটা দাও আমি দেখছি বাবি আর মামাই এর সাথে বাহ তুই ওরা কোথায় আসলে আমি দেখলাম একলা একলা ঘুরছে তাই আসছি না বলে চলে এসছো বর্দা আমার কিন্তু আর ভালো লাগছে না রোজ রোজ এই এক খাবার নিয়ে ঝামেলা বড় বাবু আবার শুরু করেছেন কি দিস বলতো আমাকে রোজ রোজ এইসব শাক সবজি সেদ্ধ আমার ভালো লাগে না এইসব খেতে কাল মেয়েটার আশীর্বাদ ছিল সবাই খেল সবাই আমাকে কেউ কিচ্ছু দিল না তোর আজ আমি লুচি মাংস খাবো 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 তোমার মেয়ে কাল আশীর্বাদ বন্ধ করে আমার মাথা হেঁট করে বাড়ি ছেলে পালিয়েছে সেই আনন্দে তুমি লুচি মাংস খেতে চাইছো খেয়ে নাও খাও
গুড বয় লক্ষ্মী ছেলের মতন পুরো সুপটা শেষ করবে কেমন রাঙা তুমি তোমার দাদাকে এই সুপটা খাইয়ে দেবে তারপর ওষুধটা দিও দেখি দেখি লুচি মাংস খাবো না মা তো তোমার ভালোর জন্যই বলেছে নাকি এই রিচ খাওয়ার খেয়ে তোমার যদি শরীর খারাপ হয় আমাদের ভালো লাগবে বলো দাদা ভাই তুই কি রে সকাল থেকে আমি তোকে খুঁজে যাচ্ছি আজ তোদের অভিধে বাড়ি যাবার কথা না আর আমি এদিকে টেনশনে মরে যাচ্ছি আর তুই সকাল থেকে ভ্যানিশ হয়ে গেছিস কেলে যাওয়ার কথা তো আচ্ছা তুই মন্দিরে গেছিলি তাই না প্রত্যেক বছর এই দিনে তুই মন্দিরে গিয়ে পুজো দিস কার জন্য কার জন্য দাদা ভাই তুই কাউকে খুব ভালোবাসতিস তাই না তোর জীবন থেকে হারিয়ে গেছে তুই তাকে এখনো ভুলতে পারিস নি তাই তাই ভালোবাসা হারিয়ে যাওয়ার কষ্টটা তুই ছাড়া আর কেউ বোঝে না আমি অভিকে খুব খুব ভালোবাসি দাদা ভাই আমার আর অভির ভালোবাসাটা হারিয়ে যেতে দিস না তোকে ভালোবাসি নন্দিনী আমি তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না রাহুলদা আমি তোমাকে কখনো এরকম চোখে দেখিনি তোমার সম্বন্ধে কখনো আমি এরকম কথা ভাবিনি সত্যি ভালো ছেলে হয় আমি তোদের বিয়ে দেবই আমি কোন কথা শুনতে চাই না 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 আরে ডাকবো তো
আরে কোথায় গেলে এসো হ্যাপি বার্থডে নন্দিনী হ্যাপি বার্থডে থ্যাংক ইউ মা তোমাদের শরীর ঠিক আছে তো দুধ বাবা সারাক্ষণ শরীরের গল্প রাখ তো আমি ভালো আছি তোদের খবর বল আমার ঝুমঝুমিটা কোথায় কি খাওয়া হবে আজ চিকেন আরে অভিটাকে দেখছি না কোথাও সে বেটার ছেলে কোথায় এই যে মা সে যা একখানা কান্ড কেন রে কি করেছে অনেক কাজ বাকি গো তোদের এখানে রিজিওনাল ম্যানেজারের চাকরির পাশাপাশি আমাকে তোর পিএ বানিয়ে নে আমি ওটাই করব হাসির কথা না রাহুল সিরিয়াসলি বিশেষ করে আজকের দিনটায় আমাকে সকাল থেকে লোককে কৈফের দিতে হচ্ছে রাহুল কোথায় গেল রাহুল কি করছে রাহুল কার সাথে দেখা করছে ঢপ মারার একটা লিমিট থাকে বস আর আমি সব লিমিট ক্রস করে গেছি নন্দিনী তোকে ছেড়ে চলে গেল তোর কথাটা একবারও ভাবে আরে মিনিমাম একটা যোগাযোগ রাখারও প্রয়োজন বোধ করে আর তুই আর তুই তার স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে আছিস যে তোকে রিজেক্ট করেছে তোকে পাত্তাও দেয় না তার কথা ভেবে তুই কি করবি যথেষ্ট হয়েছে রাহুল জাস্ট ফাঁকিয়ে থাক কে আমাকে রিজেক্ট করেছে সন্দীপ নন্দিনী কই না তো তুই কি রাহুল তুই আমার বন্ধু বলে তুই কিন্তু শুধু আমার দিকটা দেখছিস নন্দিনীকে আমি ভালোবাসতাম হ্যালো নন্দিনীও যথেষ্ট রাহুল দা রাহুল দা করতো আরে রাহুল দা রাহুল দা করতো তার মানে ভালোবাসত আমি তো আমার মনের কথাটা কুচি ওকে বলতেই পারিনি কোনোদিন গোটা গোটা বাক্যে পরিষ্কার করে বলেছিলিস এর থেকে ভালো করে বোঝানো কি করে সম্ভব বলে দিলেই হয়ে গেল না এই সারা পৃথিবীতে কতগুলো লোক তিনি চব্বিশ ঘন্টা একে অপরকে বলে চলেছে আই লাভ ইউ আমি তোমাকে ভালোবাসি তাহলে এতগুলো ভালোবাসার সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে কেন বলতো আসলে আমাদের ভালোবাসার সেতুটা তো কখনো তৈরি হয়নি আমি মনে মনে একটা বানিয়ে নিয়েছিলাম বাস্তবে তার আদৌ কোনো ভিত্তি আছে কি না সেটা কখনো ভাবিইনি জলের ধাক্কায় সেটা ভেঙে যাবে সেটাতে আর আশ্চর্যের কি আছে তোর এই ফিলোজফির সামনে আমি জাস্ট ইডিয়েট হয়ে যাই ওকে নন্দিনীর কোনো দোষ নেই তুই ঠিক
কেউ ভুল নয় কেউ ঠিক নয় কারো কোনো দোষ নেই বুঝেছেন তো সত্যি নন্দিনীর উপর কোনো রাগ নেই পাগল নাকি রাগ হবে কেন রাগি যদি হবে তাহলে ভালোবাসলাম কেন আর অভিমান বিশ্বাস কর এতটুকু না নন্দিনীর বলা সব কথা সেদিন আমি বুঝেছিলাম কফি দীপ্ত সেন সরকারি হাসপাতালে আছেন নন্দিনী চাটা নিয়ে এসো না কি এটা কমন নাম একটা তোমার বৌদিকে একটু ডাক এই তো এসে গেছে
আসুন তুমি আসবে বলে চলো 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 পাল্টা 